Assalamu alaikum everyone. Uh, today we are gathered here for a live session of, uh, to discuss about our program BBA, Bachelor's of Business uh, Administration. Uh, in order to know more about that program, uh, we would like to welcome our guest, Mr. Hassan Javed sir. Uh, he is uh, currently, uh, uh, currently working as an assistant professor in the School of Business Administration and he has a clear uh, knowledge of uh, uh, different industrial background and different uh, major and specialization. So he is with us. Thank you so much, sir, for being with us. Uh, we would like to ask a few questions regarding the BBA program. So the first question uh, I would like to raise: uh, Why people will be interested in coming to the Maju University? Thank you, Mr. Sri, for inviting me to this uh, live session. Uh, why? You have a very good question of why Maju? Why should people uh, choose Mahmudi General University, also known as uh, Maju? I believe that as a learning environment, Maju is the best place for students at a bachelor's, uh, at a bachelor's level. It's the best place to, uh, to uh, learn, to come here, to learn, to experiment, to uh, make uh, to make choices, to make decisions, to make uh, to, uh, to to make uh, mistakes, learn from their mistakes. Uh, our students over here live a full life. It's not just a learning environment. It is not just studies all the time. But we also have a lot of extracurricular activities that we not only engage but often require our students to participate in. So Maju will give you full university experience that very very few universities will be able to offer. And that is why I believe at Bachelor's level, Maju is definitely an excellent place uh, to be in. Okay, so what are the different uh, major schemes which uh, a student can opt uh, while uh, taking a BBA? A proper, like uh, different specialization in BBA programs? See, uh, whenever students come to us, when we come to and you have to understand that the faculty of business administration is in this case, we have two streams of the School of Business Administration. The School of Business Administration is a BBA program. The purpose is that the child is not only a learning environment, but an experiential environment. We don't have to study in the book, but we don't have to study in the book. We don't have to study in the book, but we don't have to study in the book. We don't have to study in the book. लेकिन इसके अलावा, like I said, previously के students जो हैं वो मजीद experimentation भी करें। जहाँ तक आपका सवाल है कि कौन सी major streams हैं, हम सारी जो streams हैं, उनको हम offer करते हैं। जो traditional streams, especially उनको हम offer करते हैं, marketing, HR, finance, operations, supply chain, ये सारी की सारी हम offer करते हैं। इसमें एक चीज जो हमारी, I would say, distinct distinction and weakness है तो ये है कि हम अब बहुत technology orientation की तरफ चले गए हैं हम बहुत technology पे focus करें क्योंकि technology का ही ज़माना है आगे जाके कि students जो हैं उनको technology का आना चाहिए जो big data है आपको artificial intelligence हो गई big data हो गया machine learning हो गया ये सब चीजें हैं जो उनको पता होनी चाहिए उनको मालूम होनी चाहिए data को analytics एक बहुत important aspect है जो कि सारी फील्ड्स के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है। तो अब हमारा सिस्टर चला गया तो हम सिर्फ एक ट्रेडिशनल वो नहीं करवाते हैं। ऑफ कोर्स हम कवर करवाएंगे आपको अलेक्टिस में ट्रेडिशनल वो भी मिलेंगे लेकिन विद टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। ओके बहुत सारे लोगों का है सवाल होता है different schemes, financial? I think that I am a better university. Because what we don't want the student to worry about finances. We want the student to come in and then not have to worry about finances. So we give scholarships. We give lots and lots of scholarships. Every semester, every semester, I believe we have given more than one semester of scholarship. हमारा ही मकसद है कि बच्चा आए उसको ये परेशानी ना हो कि हम किस तरह वो किस तरह पे करें 
हम फी के अंदर भी करते हैं उसको स्प्लिट करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में कर देते हैं हम स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं हमने एम ओ यू साइन किए हैं मुख्तलि इदारों के साथ ताकि वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो स्कॉलरशिप्स ऑफर करें तो यहाँ पे फी का मसला कोई नहीं है अगर आपको बहुत सारे मुझे मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वेबसाइट पे जाते हैं वो फी स्ट्रक्चर देखते हैं फिर परेशान हो जाते हैं कि यार ये फी है कि हम क्या करेंगे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि माजू की पूरी की पूरी कोशिश होगी कि हम आपको पूरा फैसिलिटेट करेंगे आपको पूरी हेल्प देंगे आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हम ऑफर करते हैं कुछ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं जो अगर आप उस मैार के ऊपर पूरा उतर रहे हैं तो आपको वैसे ही हम स्कॉलरशिप दे देंगे और हमारी फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं जो हम देखते हैं कि क्या आपकी जरूरत कितनी है और उस नीड के मुताबिक हम स्कॉलरशिप देते हैं लाइक सर हमने एक करोड़ से ऊपर पिछले सेमेस्टर और सिर्फ एक सेमेस्टर की कहानी नहीं है कि हम पिछले बहुत सारे सेमेस्टर बहुत सालों से यही करते हुए यही करते हुए आ रहे हैं अगेन जो बच्चा है वो उसको ये नहीं होना चाहिए कि वो यू नो फी की वजह से वो परेशान हो तो स्कॉलरशिप हम ऑफर करते हैं फीस का तो मेरे ख्याल में मसला ही कोई नहीं है कुछ प्राइवेट इदारे इस तरह के जरूर होंगे जो कि नई हिदायत नहीं देते इतनी हेल्प नहीं करते लेकिन माजू की तरफ से बहुत हेल्प मिलेगी सर ज़्यादातर इशू ये आता है कि अकेडमिया का इंडस्ट्री से लिंकेज नहीं है तो उस हवाले से आप क्या माजू को ट्रेड करेंगे किस तरह से आप प्रोटेक्ट करेंगे माजू का अकेडमी से कैसा लिंकेज है और किस तरह से आप प्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं अगर स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो किस तरह से आगे इंडस्ट्री के साथ रिलेशन कायम हो सकता है That's a very good question and very glad to ask uh, this question. And it's a very important question because when you are doing BBA, particularly you are doing Bachelor of Business Administration, you are training there. You are doing business environment ki training there. So obviously, we have made linkages with industry. We have done what we have done. 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 इसका ये मतलब है कि क्लासेस जो हैं हम वीकेंड्स पे लेंगे वी वीकेंड के अंदर शिफ्ट करेंगे ये आपकी सेवेंथ एंड एट्थ सेमेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो क्लासेस उनकी हम वीकेंड्स पे लेंगे ताकि रेस्ट ऑफ द वीक बच्चे का फ्री हो जाता है उसके अंदर हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चे जाके इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जो कि बेगेट आउट के प्रोजेक्ट्स उन्होंने उठाए हुए हैं उन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री से उठाए हुए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से उठाए हुए सब डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स से उन्होंने प्रोजेक्ट्स उठाए हुए और ये बच्चा बच्चे हम हम जाते हैं हम प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं बच्चे बच्चों से बच्चे करते हैं प्रोजेक्ट्स उनको एक्सपीरियंस मिलता है उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलता है तो एक तो ये हमारी लिंकेज बनती है इंडस्ट्री के साथ फिर हमने हम हर महीने Uh, we hold an industry professional meeting. What we do in that, we invite professionals, we invite uh, top executives from different sectors of uh, the industry, and we ask them to, you know, we have a conversation with them. So, we want to make sure that our course is relevant to the industry. Ke, uh, industry ke, uh, industry तो वो उनका भी फीडबैक आता है उनका भी फीडबैक आता है वो प्लस हमारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल बोर्ड का भी हिस्सा बनते तो इट्स नॉट कि हमने सिर्फ एक महीना बुला के फिर उनको भूल जाए नहीं हम उनके साथ एक कंटिन्यूस इंगेजमेंट भी रखना चाहते हैं तो ये भी एक और इंडस्ट्री लिंकेज का जरिया फैदा होता है अच्छा फिर ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ऑन्टरप्रीनरशिप का इंटरेस्ट हो जाता है कुछ जॉब करना चाहते हैं तो जिनको जॉब करना चाहते हैं उसके लिए हमारा बहुत एक्टिव जॉब प्लेसमेंट सेंटर है क्योंकि इसकी कोशिश ये होती है कि वो बच्चों को सूटेबल यूनिवर्सिटीज में सूटेबल सॉरी कंपनीज के अंदर प्लेस करें उनको जॉब्स मिले और वैसे भी जो मैंने अर्लियर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स जो स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं उसमें मेरी बात की थी जिसमें इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट उठाते हैं इसमें यह भी हुआ है कि स्टूडेंट्स ने काम किया और उन्हीं कंपनीज ने उनको हायरिंग भी कर दी हायर भी कर दी और बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे अब हमारे ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं सो सो एक स्ट्रीम पे यहाँ आ गया दूसरी स्ट्रीम पे जहाँ पे ऑन्टरप्रीनरशिप का है हमारा स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एक है 
पूरा एक एफर्ट है टू गेट ऑन्टरप्रियोरियल माइंड सेट इंट्रोड्यूस करें तो हम ये चाह रहे हैं कि ठीक है आप सिर्फ ये ना आपका फोकस हो फिर आप सिर्फ जॉब पर जाए ठीक है वो भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप करें लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप अपना भी काम करें अपनी बिजनेस भी क्रिएट करें तो उसके लिए भी हमने डिफरेंट स्टेप्स लिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल हमने एक बिजनेस माजू बिजनेस क्लिनिक इनिशिएट किया हुआ है बिजनेस क्लिनिक क्या है वही मैं अभी पता नहीं करता कि बिजनेस क्लिनिक एग्जैक्टली क्या है इसकी मैं टेक्नोलॉजी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ जब आपको कोई बड़ी तकलीफ हो बड़ी बीमारी हो तो आप हॉस्पिटल जाएंगे ना लेकिन हर छोटी मोटी बीमारी तकलीफ के लिए आप हॉस्पिटल भी जाएंगे आप क्लिनिक के लिए जाएंगे तो ये माजी बिजनेस क्लिनिक का भी सिमिलर एक है हम आपको स्टार्ट दे रहे हैं हम आपको गाइडेंस देंगे हम आपको बाजू बिजनेस क्लिनिक के थ्रू हम आपको प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे आपको एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बनेगा आपको कंपनी का एक्सपीरियंस बनेगा हमारी जो फैकल्टी है जो कि स्पेशलाइज कर रही है इन डिफरेंट एरियाज वो आपको गाइड करेगी एंड वो आपको एक पास के मिलेगा टू वेन यू स्टार्ट इन योर ओन कंपनी स्टार्ट इन योर ओन बिजनेस ओके सर क्या हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो आपने इंडस्ट्री प्रोफेशनल की बात की क्या ये प्रोफेशनल साथी बकायदा टीच भी करते हैं या फिर उनका सिर्फ एक मीटिंग से हद तक ही है नहीं नहीं मीटिंग से हद तक बिल्कुल भी नहीं है ये जो इंडस्ट्री सेमेस्टर्स में वीकेंड्स पे जो हम लेकर गए हैं उसका एक और बड़ा मकसद ये भी है कि हम लेकर आते हैं प्रोफेशनल्स टॉप कंपनी से उनको हम कहते हैं प्रोफेसर इन प्रैक्टिस अब वो आते हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं वो बच्चों को भी सिखाते हैं लेकिन वो एक प्रैक्टिकल टच भी देते हैं वो अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि एक्चुअली बिजनेस में किस तरह थेरी की किताबें तो किताबों में जो थेरी है वो थेरी अपनी जगह पर लेकिन वो अप्लाई किस तरह हो रही है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो फिर हमारे हम इन्वाइट करते हैं ये हमारे जो प्रोफेसर इन प्रैक्टिस हैं वो आते हैं और यू नो टॉप कंपनी से अच्छी कंपनी से हम उनको लेकर आते हैं जिनका बहुत एक्सपीरियंस है उनका 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस्ड लोग हैं ये तो वो आते हैं हमारे पास और वो फिर इन वीकेंड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो जो सेवन और एट्थ सेमेस्टर का जो बच्चा है उसको तो एक प्रोजेक्ट्स की तरफ से भी मिल रहा है फायदा हो रहा है उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है और फिर वो नॉलेज भी गेन कर रहा है थ्रू दीज इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो कि अपना एक प्रैक्टिकल ऑरिएंटेशन भी देते हैं ठीक ये तो आपने बात सही की बट अगर हम बात करें सिवाय इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट के हवाले से यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस एक्सपीरियंस रखते हैं इंडस्ट्री बैकग्राउंड रखते हैं जैसे मेरा जैसे कि मैं बात करूँ मेरा अपना एक बैंकिंग सेक्टर का एक बैकग्राउंड है आपका एक लाइसेंस ग्रुप है अमेरिकन टबैको में एक बैकग्राउंड रहा है तो बहुत सारे हमारे यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहा है इंडस्ट्रीज से तो वो भी एक बहुत बड़ा लिंकेज है जो कि वो अपना एक एक्सपीरियंस और वो डाटा शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ लिंकेज भी कर सकते हैं सिर्फ इंडस्ट्री के लोग ही नहीं यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट टीचर भी मौजूद हैं जो कि इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड के साथ हैं इसके अलावा सर अगर हम बात करें कि अगर लाइफ एंड नाटो की अगर हम बात करें अगर एक बच्चा आता है पिछले अगले चार साल वो कैसे जिए किस तरीके से अपनी लाइफ को माजू के अंदर कैप्चर करे और किस तरह से वो चीज़ें लेके जाए गोल्स सेट करे तो किस तरीके से करे माजू का स्लोगन है लिव लर्न बी इंस्पायर्ड अब अगर मैं उसको उल्टा लेके चलूँ बी इंस्पायर्ड वाला पोर्शन होगा हम चाह रहे हैं कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो औरों की इंस्परेशन बने वो और और लोगों को और अपने पेयर्स को अपने कंटेम्प्रेरीज को अपने और जिनके साथ उनको वो इंस्पायर करें लेकिन इंस्पायर कभी करेंगे जब वो सीखेंगे और तो ये यहाँ पे लर्न का एस्पेक्ट भी आ जाता है कि हम फिर हम आपको लाइक इसे जिस तरह मैंने अभी पहले बताया था कि हम आपको सिर्फ टेक्स्ट को थेरी नॉलेज नहीं दे रहे हम आपको प्रैक्टिकल भी दे रहे हैं लेकिन आप वो वो भी लर्न भी इफेक्टिवली तभी करते हैं जब आप अपनी लाइफ भी एक जियेंगे लिव भी करेंगे इसमें ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आप आ गए और सारे साथ पढ़ाई करते रहे और नहीं आना कुछ भी नहीं करते रहे नहीं माजू में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो चार साल में हम स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली इंगेज करते हैं हम चाह रहे हैं कि आप मेमरीज डिवेलप करें 
when you go uh, four saal ke baad ab jaye 20 saal ke baad bhi aap remember kare ke yaar baaju mein maine ye activity ki thi funny activity ki thi funny activity ki thi abhi recently hamara pura ek group international tour pe gaya turkey ke international tour pe gaya डोमेस्टिक टूर्स तो हम रेगुलरली करवा रहे हैं इंटरनेशनल टूर्स हम रेगुलरली करवा रहे हैं हमारे स्पोर्टिंग इवेंट्स बहुत सारे होते हैं हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर और इवेंट्स होते हैं अभी हम रिसेंट ट्वाली नाइट हम करने लगे हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इस तरह के कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट द सेमेस्टर कोई ना कोई इवेंट हमारा चलता रहता है सो ये है कि बच्चे अपनी मेमरीज क्रिएट कर रहे होते हैं so it's not just ke wo sirf studies hi hai nahi bahut sare activities hain uh jinme hum uh bachche participate kar rahe hain uh jisse unki memories banti hai so that's the live portion so live learn be inspired ke aap apni zindagi bhi uh jiye you have fun you enjoy your time in maju you develop excellent memories so that you look back fondly upon your time at the university but you also learn it's not just a uh, you know having a party all the time you also need to learn you need to learn about uh, uh, the subject matter you need to learn uh, the theory you need to have some practical experience and then uh, uh, you will be an inspiration you will get inspired yourself to live out your fullest life to your fullest potential and you will be an inspiration to others bahut ek bahut achhi baat ki sir aapne sir agar hum अगर परस्पेक्टिव में देखें बी प्रोग्राम को तो बी प्रोग्राम से एक बच्चे का अगर कोई स्टूडेंट्स आते हैं और उनका एक जितने व्यूअर्स हैं देखने वाले उनका अगर वो फॉलो अप देखें तो वो बी प्रोग्राम में जाने का मेन वजह क्या होगी वो क्यों इस चीज़ को ज़्यादा अपील करेंगे दूसरे प्रोग्राम से डिफेक्ट क्या है बी मेरा अपना ख्याल ये है कि बी जो है ना आपको एक फुल एजुकेशन दे देता है बी के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं एक तो है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं बी से कि मार्केटिंग के कोर्सेज हो गए एच के कोर्सेज हो गए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्सेज हो गए सप्लाई चेन के ये तो हम पढ़ाते ही हैं दूसरा लेकिन उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे भी यूनिक कोर्सेज हैं लाइक इंटरनेशनल रिलेशन एक हमारा बड़ा यूनिक यूनिक कोर्स है जो हम स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं प्लस हमने एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इलेक्टिव हमने इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम वैसे तो पहले टेक्नोलॉजी इलेक्टिव लेकिन सारे स्टूडेंट्स को हम उससे गुजारते हैं अब इसमें हम उनको सिखाएंगे डेटा एनालिसिस और इस तरह के ई एस्पेक्ट्स भी हम कवर करेंगे जब तक स्टूडेंट हमारा निकलता है बी करके तो वो बहुत सारी डिफरेंट नॉलेज एरियाज को कवर कर चुका होता है तो वो किसी एक लिमिटेड डायमेंशन में नहीं होता हाँ स्पेशलाइज वो जरूर करता है तो वो एक पर्टिकुलर मेजर पकड़ता है कोई मार्केटिंग को पकड़ता है या सप्लाई चेन पकड़ता है फाइनेंस पकड़ता है लेकिन सिर्फ ये नहीं होता कि वो उसके पास उसको कुछ मालूम नहीं है उस क्योंकि उसको हम एक्सपोजर दे रहे होते हैं about other topics or even within our uh, courses that I've been earlier mentioned there hamare jo faculty hai bahut hat tak it is uh, profit se aayi hai wo apna experience lekar aaye hain to wo ek real world touch hamare courses mein milega jo ke is not sirf theoretical book ki wo nahi hai but real world examples real world discussions case studies और इस तरह की जो हैं टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने थेरी पढ़ ली आपने टूल सीख लिया लेकिन अब उसको इस्तेमाल किस तरह करना है वो भी हम दिखा रहे होते हैं इसके अलावा फिर जो अभी जो बात हुई थी कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो कि विच मेक यू अ वेल राउंडेड पर्सन वो वो भी आप इस मिक्स में डालो जो बच्चा आता है बीबीए प्रोग्राम में उन्नीस साल का बच्चा बीस साल का जो बच्चा आता है और जब वो ग्रेजुएट करता है चार साल के बाद चौबीस साल के उम्र में जमीन आसमान का फर्क होता है उसमें वो क्यों होता है ये जो सारा एक्सपीरियंस जो है ये ये जो उसके थ्रू गुजरता है उसमें मेजर चेंज आता है सो वाई बी 
we, we will give you it's a package of uh, courses and experiential learning uh, which will uh, help you in your uh, in your like Abhijaya. It's not just it's not just uh, technical courses, but it is uh, there are other you know, courses in other areas that we cover also. So uh, I think doing a job. If I am comparing it with other more technical oriented uh, degree programs, BS programs, BS programs or okay, uh, engineering programs, these are programs. These are their narrow focus. Hai. And the nature of the program is such that it will be very narrow focus. Specific. Specific. But when you come out, you have to have a well rounded personality. Ek, वो नहीं होगी आप एक नैरो एरिया में तो बहुत अच्छे हो जाओगे लेकिन आपको बाकी एस्पेक्ट्स का नहीं पता होगा बीबीए के साथ आपको बाकी एस्पेक्ट्स का भी पता होगा एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड टू डिफरेंट टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं एंड यू नो ये कोई नहीं कह सकता कि मार्केटिंग जो है इज नॉट अ टेक्निकल सब्जेक्ट या फाइनेंस इज नॉट अ टेक्निकल सब्जेक्ट इज अ बैचलर इज नॉट अ टेक्निकल सब्जेक्ट ये बहुत हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं तो वो भी बच्चे सीख कर आते हैं so that's why I get on to be a program. Okay. So, sir, again, in future, if we talk about if a child is a graduate, he is a graduate, he is a graduate, what is the future prospect of the future? My graduates, who are in every organization, every type of organization, banks are sitting in the media, are sitting in the media, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर कंस्ट्रक्शन कंपनीज रियल इसके हर जगह हमारे बैठे हैं मैं तो कहता हूँ कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड देखें मैंने ये बात की थी ऑन्टरप्रेन्योरिंग माइंड से हम कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ जॉब पे मत सोचो ठीक है जो भी जॉब की सिचुएशन है जो भी वो है अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता वो भी आपको पास में बताएंगे तो मेरे को ख्याल में हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो उनको एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी यस ये कहीं पे भी नहीं होता ये कहीं पे भी नहीं होता कि आप एक ग्रेजुएट के आप घर बैठ के फिर दुनिया जो आपके पास है नहीं कहीं आपको एफर्ट करनी पड़ेगी आप एफर्ट करेंगे बाद जो आपको ऐसे टू ऐसे एफर्ट कर देगा कि आप एफर्ट करेंगे आप आप आगे बढ़ेंगे और ये हमने देखा है विद आर ग्रेजुएट्स With our uh, uh, older graduates, कि वो बहुत आगे जाएं और बड़ी senior positions में आप बैठे हों। और एक और बात भी ये है कि माजी का एक अलमना network भी है तो वो भी माजी को help out करता है। माजी के अलमना network को students को help out करता है। Sir, यहाँ पे आपने placement के बारे में भी बताया था। Placement के बारे में कुछ और perspective में बता सकते हैं आगे के वे students जानना चाहें placement के हवाले से कुछ। Every semester, हम companies को invite करते हैं और वो आती हैं, वो interviews करती हैं, हम continuously हमारा जो placement center है, वो job openings को continuously students को reach down होता है, हम students को grooming देते हैं कि वो किस तरह interviews में participate कर सके, so हमारा भी बड़ा active role है पेशेंट के वाले से उनको सीवीस बनाना उनकी उनको बताना कि क्या तो जॉब ऑफिस आई हैं कंपनीज को लेकर आना ताकि वो हमारे ग्रेजुएट्स को हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू करें ताकि यू नो जो भी उनमें सुपरवाइज मिले उनको जॉब ऑफिस मिले फिर हमारे जो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हैं उनमें स्टूडेंट तो ये भी जॉब प्लेसमेंट के अंदर पार्ट ऑफ जॉब प्लेसमेंट आ जाती है। तो हमारी तो मल्टीपल एक्टिविटीज चल रही होती हैं। सारा वक्त इस रिस्पेक्ट टू जॉब प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट ये काफी अच्छा है कि आपने एक बता सकते हैं कि माजू के अंदर एक प्लेसमेंट के अलग से डिपार्टमेंट है जो कि जॉब्स और बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है ऑन्टरप्रेन्योरशिप पर बीबीए प्रोग्राम से ऑन्टरप्रेन्योरशिप कितना ज़्यादा आप फोकस देखते हैं कि कैसे बीबीए का बच्चा एक ऑन्टरप्रेन्योर बन सकता है 
मैंने मल्टी बिजनेस करने के लिए हमने अभी अर्लियर बात की थी हमने जो इंडस्ट्री सेमेस्टर्स इंडस्ट्री सेमेस्टर के लिए अर्लियर जो हमने बात की थी हमारे जो हमारे जो होते हैं ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो फाइनल प्रोजेक्ट्स होते हैं बी बी ए के ऊपर हम उनसे कोई रिसर्च पेपर की कोचिंग नहीं पाते हम उनसे कहते हैं कि अपना आइडिया देखा किस चीज पे कहा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स लेकर आते हैं हम उनको फिर गाइड करते हैं कि किस तरह वो अपना करें और इनफैक्ट बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इन द फाइनल ईयर अपनी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं वो करते हैं वो प्रेजेंट भी करते हैं हमें और वो उनको आगे लेकर भी चलते हैं तो बहुत सारे केसेस को मैं खुद जानता हूँ जहाँ पे उन्होंने अपनी बिजनेस स्टार्ट की होती है और वो हमें अपने प्रोडक्ट सैंपल्स भी दिखा रहे होते हैं जब उनकी फाइनल प्रेजेंटेशन होती हैं और अपने प्रोजेक्ट प्रोडक्ट के सैंपल्स भी आपके दिखा रहे होते हैं कि हमने काम क्या किया हुआ है तो यहाँ पे जहाँ पे ऑन्टरप्रियोरशिप का ताल्लुक आ जाता है तो आप देखें जॉब जो मार्केट जो है वो जब आपकी इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट होती है तो जॉब मार्केट तो उसी हिसाब से आगे बढ़ती है इट इज नॉट नेसेसरी के हर एक को जॉब मिले नाइ दर इज एवरी वन इंटरेस्टेड इन जॉब लेकिन पाथवे तो हम आपको देना है ना आप तो अपने घर पर नहीं बैठना पाथवे तो हमने आपको देना है ठीक है तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम आपको दोनों रास्ते दिखा दें तो उसके अंदर फिर हम आपको गाइडेंस देंगे इन दीज फोर ईयर्स गाइडेंस देंगे कि ऑन्टरप्रीनरशिप के हवाले से कि आप वॉट इज इट इनके इसके बिजनेस आप किस तरह चला सकते हैं आप किस तरह उसको रन कर सकते हैं आप किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं ये सारे और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सब एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने डिमेन में तो सारे हेल्प करने हेल्प करते हैं तो और अगेन द आइडिया इज के बच्चा ये कहे कि मैं अपनी कंपनी में अपना काम क्यों ना करूँ अपना काम क्यों क्यों ना करूं किसी और के ऊपर मैं क्यों डिपेंड करूं मैं अपना काम क्यों करूं एंड दैट गिव्स यू अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस व्हिच यू नो अ लॉट ऑफ स्कूल्स भी के जॉब विल नॉट गिव देम सो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू कम टू ओके सो हम एंटरप्रेन्योर की तरफ भी फोकस कर रहे हैं और ज्यादा डिफरेंट स्ट्रीम्स के ऊपर भी हैं स्ट्रीम्स के ऊपर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी हमारा काम है बिल्कुल है इसके अलावा अगर हम पूरा एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक कंप्लीट पैकेज है बी प्रोग्राम जहाँ पे अगर बच्चा आना चाहे उसके अंदर सारी हर एक चीज़ के बारे में अगर वो जाना चाहे जनरल अगर वो सारी चीज़ों के प्रोस्पेक्ट के बारे में नो हाउ करना चाहे बाद में अगर बच्चे को जब रियलाइजेशन चाहे जहाँ पे वो जिस स्ट्रीम में जाना चाहे जहाँ पे फिजिबल है उसके ऊपर भी काम किया जाता है बिल्कुल बिल्कुल जो हम उनको गाइड करते हैं हम उनको देखते हैं देखें बच्चा जब आता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो बाइक फैंकिंग उसको इतना ज़्यादा मालूम नहीं होता फिर यह काम नहीं मालूम होता बहुत कम बच्चे हैं जिनको बहुत क्लियर होते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं तो जस्ट स्टार्टअप जस्ट हाँ लेकिन सिक्स सेमेस्टर तक उनको पता होता है कि वो किस एरिया में जाना चाहते हैं और हमें हम भी रियलाइज कर जाते हैं एज फैकल्टी मेम्बर्स के कौन सा स्टूडेंट जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि यार बेटा की ये स्पेशलाइजेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ जो है वो नंबर्स को डिसाइड करती हैं लेकिन वो मार्केटिंग उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं बहुत अच्छा बोल लेती हैं बहुत अच्छा अपने आप को प्रजेंट कर लेते हैं मार्केटिंग उनको समझ में आती है कुछ हैं जो सप्लाई चेन में बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं कुछ हैं जो नंबर से फैसिनेट हो जाते हैं तो फिर हम अप्रोप्रिएटली उनको गाइड कर जाते हैं कि तो तो ये ये स्ट्रीम्स तुम्हारे तुम बेस्ट फिट इधर आओगे बट ये एक एस्पेक्ट हो गया स्पेशलाइजेशन का एस्पेक्ट हो गया एंड के स्पेशलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि उससे और कुछ नहीं पढ़ा होता आपका जो सप्लाई चेन का जो बच्चा है ये वो उससे सप्लाई चेन के लेक्चर तो वो नहीं कहा लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसने मार्केटिंग नहीं पढ़ी उसने यू एच आर नहीं पढ़ी उसने फाइनेंस नहीं पढ़ी उसने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है बेसिक कोर्स सब उसने ये की उसको एक अच्छी खासी वर्किंग नॉलेज ऑफ मार्केटिंग भी होती है फाइनेंस भी होती है एच आर भी होती है ऑल ऑफ दीज अदर एस्पेक्ट भी होती है तो ये आपका पूरा स्पेशलाइजेशन कवर होता है फिर आपका आता है हमारा ये भी है कि हम जिनके ऑन्टरप्रीनियर माइंड सेट है जो कि 
अपना काम करना चाहते हैं उस तक भी करते हैं एंड उनमें भी उनको मालूम होता है क्योंकि हम उनको एक पूरी टूल किट सिखा चुके होते हैं डिफरेंट एरिया बिजनेस चलाने में बहुत सारे डिफरेंट एरियाज आ जाते हैं तो हम उनको पूरी टूल किट सिखा चुके होते हैं कि आप कौन से कौन से बिजनेस कौन से क्या टूल्स आपके पास अवेलेबल एच आर के क्या टूल्स अवेलेबल हैं सप्लाई चेन के क्या टूल्स अवेलेबल हैं फाइनेंस के क्या टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट के क्या टूल्स अवेलेबल हैं सब कुछ हम उनको उनको मालूम होता है इसके अलावा सर के अगर हम बी प्रोग्राम को अगर हम देखें जर्नलाइज हमने काफ़ी चीज़ों पर डिस्कस किया हमने स्पेशलाइजेशन के हवाले से भी काफ़ी डिस्कशन की अगर हम इन परस्पेक्टिव से देखें अगर एक स्टूडेंट है जो कि इंटर या वो लेवल करके आता है और वो बी बी प्रोग्राम में आता है और बी के परस्पेक्टिव से जानना चाह रहा था तो उसे बहुत सारे डिफरेंट तरीके से एक्सपेक्ट के सवाल आते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं ज़्यादा सूटेबल है ये चीज़ ज़्यादा सूटेबल है हमें ये नहीं पढ़ना ये नहीं पढ़ना बट एक ओवरऑल एक जनरल परस्पेक्टिव पे बी बी ए को आप कहाँ लाया करते हैं जो बच्चा जब आए और मेरी एडवाइस है ये हर एक से जो हमारे पास आता है कि वो जब एडमिशन की इंक्वायरी करने आता है हमारी फैकल्टी से वो बात करें स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फैकल्टी से वो बात करें हम उसको गाइड करें हम उसको बेहतरीन हमारी फैकल्टी उसको बेहतरीन गाइडेंस देगी इस एस्पेक्ट से जब भी आपने सवाल पूछा है कि किस काम उसको आगे उसी करना चाहिए ओके okay. और अगर हम इन परस्पेक्टिव के ऊपर और बात करें बी बी के डिफरेंट स्ट्रीम्स के ऊपर के हमने जैसे आपने बताया मार्केटिंग एच आर सप्लाई चेन और फाइनेंस के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत गाइडेंस दे दें के ऊपर इंपॉर्टेंट आप ट्रांसपोर्टेशन uh, के अंदर uh, चले जाएं, हाउ सप्लाई चेन की टॉपिक्स में चले जाएं, देन हाउ डू आपको किस तरह कन्विंस करोगे क्लाइंट प्रस्पेक्टिव क्लाइंट्स को कि वो आपकी कंपनी के पास अपनी गुड्स शिप को करें एविएशन में चले जाएं, पैसेंजर्स को प्रोसवेट करना कागो कंपनीज को प्रोसवेट करने के कागो करें तो मार्केटिंग हर जगह ही अप्लाई होती है तो मार्केटिंग का तो वास्ट स्कोप है और मार्केटिंग का सिर्फ लोकल स्कोप नहीं है नेशनल और के इंटरनेशनल ग्लोबल स्कोप है दूसरा बड़ा एरिया यहाँ सप्लाई चेन ले लेते हैं कोविड नाइन्टीन ने हमें एक चीज दिखा दी है द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन यू नीड टू मैनेज योर प्रोडक्ट लाइन अप सो दैट योर प्रोडक्ट द गुड इज अवेलेबल एट टू द कस्टमर इन टाइम एट द राइट प्लेस राइट कस्टमर एट द राइट टाइम ताकि कोई आपको ये ना हो कि एकदम आपकी सप्लाई चेन गैप्स आ जाए अभी पूरी की पूरी लाइन को मैनेज करना पूरी जो सप्लाई चेन इको सिस्टम है उसको मैनेज करना यह आसान काम है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है पर रिमेंबर के मल्टीपल सप्लायर्स किसी भी कंपनी के मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं अब वो मल्टीपल आउटलेट्स पे जाके बेच रहे बेच रहे होते हैं And this is true for Pakistani companies also. आप शाहकोट चले जाएं, उधर जो football बंद है पाकिस्तान में बिगेस्ट कांड पांच टॉप फुटबॉल्स इन द वर्ल्ड, वो वो किसी एक कस्टमर को तो नहीं बेच रहे, और फिर वो जो raw material है, वो multiple suppliers से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ कि globally तो है बहुत ज़्यादा scope, मैं कहता हूँ एक supply chain तो पाकिस्तान के अंदर भी � कंपनीज को प्रॉब्लम है हाउ टू रिटेन द टैलेंट कंपनी जब होता है जब एक एम्प्लॉई को लूज करते हैं तो एक उनको मसला हो जाता है मसला तो ये होता है कि अब उस एम्प्लॉयमेंट की रिप्लेसमेंट करिए उसका अपना एक खर्चा है बट मोर देन दैट जो एक्सपीरियंस है जो नॉलेज है वो भी कंपनी लूज करती है अब इस टैलेंट को आपने किस तरह मैनेज करना है 
आपने किस तरह रिटेन करना है और मैनेज करना है बिकॉज मेमर जो अच्छे वर्कर्स हैं वो ये नहीं कहेंगे कि जी आपने एक पोजीशन में डाल दिया फिर वो बीस साल तीस साल उसको भी नहीं काम करते वो टू ग्रो तो वो ग्रोथ आप किस तरह देंगे ग्रोथ ग्रोथ एरिया ग्रोथ पाथ आप किस तरह दोगे आप उनकी स्किल्स को किस तरह एनहांस करोगे ये सारा एच आर का काम आ जाता है पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर कंपनीज आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एच आर फाइनेंस बड़े एरिया को ही फाइनेंस पे अगर हम आ जाए कैश फ्लोज को मैनेज करना बिकॉज विदाउट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लोज और ये मैं एग्जाम्पल अपने क्लासेस में भी देखता हूँ टेक अ कंपनी लाइक स्वी नॉर्दन स्वी नॉर्दन में आपकी उनकी गैस की डिमांड विंटर में एकदम बढ़ जाती है हीटिंग पर्पजेस के लिए डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन समा में क्लास कर जाती है क्योंकि समा में ऑब्वियसली कोई भी नहीं घर सीजनल सेल्स की वजह से बट फाइनेंस परस्पेक्टिव से अगर आप देखा जाए तो विंटर में उनके पास बहुत ज्यादा कैश आएगा समा में उनके पास कैश फ्लो ड्राइव हो जाएगा इसी तरह अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखते हैं वो समा में उन डिमांड सॉफ्टवेयर बहुत बढ़ जाती है विंटर में अच्छी खासी घट जाती है तो अगेन अब फाइनेंस का एक बहुत बड़ा रोल है अच्छा फाइनेंस एक मिस्टेक जो लोग करते हैं कि फाइनेंस को कहते हैं जैसे ये बैंक में कर सकते हैं फाइनेंस हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो फाइनेंस का भी बंदा हर कंपनी के अंदर होता है तो इन सब एरियाज में बहुत बहुत स्कोप है और फिर मैंने ये मैंने बात की थी टेक्नोलॉजी ऑरिएटेशन की इन सब एरियाज में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है और वो भी हम फ्लेवर लेकर आ रहे हैं वो भी हम लेकर आ रहे हैं टू Uh, specializations so that would be an added advantage of course cost it would be an added advantage because again uh without this without technology has always been important jab aap agar aap 30 saal pehle chale jaye wahan pe indians jo jo graduate kar rahe the ab ye kaise hoga ki aap unko kya technology par unko excel chalana to kam se kam at minimum unko aana padta tha क्योंकि सारी वो उन्होंने अक्सर पर ही काम करना है तो इसी तरह आपके पास बहुत सारे टूल्स आगे जाके आगे हैं टूल्स आपके पास बहुत सारे आगे समथिंग लाइक पाप बी आई फॉर एग्जाम्पल इस तरह के एनालिटिकल टूल्स बहुत सारे अब आ गए हैं जिनको जानना जरूरी बिकॉज दे हेल्प यू योर वर्क अब बहुत सारी कंपनीज को ले लें बड़ी बड़ी कंपनीज को आप ले लें जो कि लोग समझते हैं कि वो टेक्नोलॉजी कंपनीज वो नहीं है टेक्नोलॉजी कंपनीज आप फेसबुक पर ले लें लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनी वो नहीं है टेक्नोलॉजी कंपनी इट्स मार्केटिंग कंपनी इट्स व्हिच यूजेस व्हिच हैपेंस टू यूज टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर पीपल इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एडवर्टाइजर्स तो अगेन के सो इन सब एरियाज ऑफ हॉट स्कोप है एंड विच इज वाई अगर आप बीबीए करते हैं जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है स्कोप बहुत है एंड देन ऑन टॉप दैट इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ स्पेशलाइज किया है मैंने यही मैंशन किया था कि आप अदर एरियाज को भी हम कवर करवाते हैं तो आपका सिर्फ एक नैरो सा फोकस नहीं रहता अगर आपने फाइनेंस में किया तो आप मेम्बर्स के बंदे नहीं होते आपको मार्केटिंग भी आती है आपको एच आर भी आती है अगर आप सप्लाई चेन के बंदे हैं तो आपको फाइनेंस भी आएगी एच आर भी आएगी मार्केटिंग भी आएगी मार्केटिंग ये बंदे हैं आपको पता होगा इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है बैलेंस शीट क्या चीज़ होती है आपको पता होगा कि एच आर के प्रिंसिपल्स क्या है आपको पता होगा सप्लाई चेन के प्रिंसिपल्स क्या है ये सब बात सीखते हैं सारे इन जनरल एक पूरा पूरा कंप्लीट पैकेज कंप्लीट पैकेज बिल्कुल एक हम ऐसे एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं कि सारी एक चीज़ है जो जो चीज़ें अगर एक स्टूडेंट लर्न करना चाहता है जनरली सारा कुछ मैनेजमेंट परफेक्टिव से जो जो से नो हाउ इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एच आर सप्लाई चेन फाइनेंस ये कम्प्लीट पैकेज मिल जाता है जब वो बी बी ए परस्पेक्टिव आता है आ, आज का हमारा जो सेशन था काफ़ी एक फॉर्मेटिव था थैंक यू सो मच सर हसन जावेद आपका आज का आने का अगर किसी को भी कोई क्यूरी है रिगार्डिंग एडमिशन तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं हमारे एडमिशन के बारे में कंप्लेन के बारे में जान सकते हैं दैट बीन सेट हम यहाँ से अलविदा लेते हैं साइनिंग ऑफ करते हैं सही रही आपसे इन शाला अगली दफ़ा जो भी आपके डिस्कशन में मिल सकते हैं अल्लाह तो भी अगले सेशन में अल्लाह हाफ़